Bonjour tout le monde, ici Yannick, a.k.a. Captain S. Et un petit vidéo sur la liste des 10 choses que vous auriez aimé savoir avant de commencer à embarquer dans le quad racing. Première chose, fatiguez-vous avec un petit drone tout simple. Moi j'ai acheté le UDI 818A pour apprendre à piloter, pour apprendre à filmer. Petit jouet qui coûte 90$ US. Bon investissement ça va vous sauver beaucoup de temps. Deuxième chose, quand vous achetez une radio, achetez-vous une bonne radio. Si vous savez que vous aimez le sport, que vous voulez embarquer là-dedans, achetez-vous une bonne radio, un bon contrôleur. Ce que je vous conseille, Taranis X9D+, environ 200$ US, vous pouvez vous informer, environ tout le monde va vous conseiller de faire cet achat. Deuxième chose, ben, troisième chose, conseil, décidez quel genre de vol vous voulez faire? Est-ce que vous voulez voler pour faire de la photo, donc utiliser votre drone comme une caméra volante? Ou vous voulez faire de la course, de l'accro, comme avec le MXP 230? Que voici. Donc, prenez votre décision parce que c'est vraiment deux choses complètement différentes. Quatrième chose, décidez, euh, un coup vous avez décidé dans quoi vous voulez embarquer, Regardez des vidéos sur YouTube, allez chercher l'information sur les morceaux achetés, euh, regardez des reviews de produits, informez-vous, ça prend beaucoup, beaucoup d'informations. Le plus vous allez en avoir, le plus vous allez faire des choix éclairés et des bons choix. Ce que je pensais qui était bon au début ne l'était pas nécessairement un mois plus tard quand je me suis vraiment informé. Donc, informez-vous, écoutez des tonnes de vidéos sur YouTube. Prochaine chose, numéro 5, achetez-vous du bon à souder et un bon fer à souder. Moi j'ai acheté de la cochonnerie sur Banggood à 2-3 dollars et j'ai payé le prix, j'ai dû tout recommencer. Un bon fil à souder, là, ça coûte environ 20-25 dollars US la bobine, mais ça fait toute une différence. Pour le fer, c'est un peu moins important, mais allez-y pas pour un trop gros fer. 25-50 watts, c'est en masse pour le hobby. Donc un petit conseil comme ça. Numéro 6, achetez-vous un simulateur. Moi, je vous conseille l'immersion RC qui vient de sortir, Lift-Off. Donc, Lift-Off, vous pouvez plugger votre Taranis dessus, votre contrôleur et apprendre à voler en mode accro. C'est important et ça va vous sauver bien de l'argent parce que vous allez moins cracher après. Numéro 7. Tant qu'à vous construire un drone de course, là, bien, faites-vous donc un setup pour qu'il puisse tolérer des batteries de type 4. S. Donc, il y a beaucoup de speed controllers particulièrement qui ne prennent que du 3S, 4S, ne sont pas capables de le tolérer directement. Achetez-vous des bons speed controllers qui peuvent prendre du 4S. Alors, si vous décidez de commencer avec du 3S, bien, vous allez pouvoir upgrader du 4S. Mais moi, je vous conseille de commencer avec du 4S. Oui, c'est plus rapide, oui, c'est plus agressif. Mais vous allez apprendre de toute façon. Autre chose, numéro 8, utilisez un Power Distribution Board. Donc, moi, j'en ai un ici en dessous. Il est venu standard avec le MXP 230 Elite. S'il n'y a pas de Power Distribution Board, achetez-vous un tout petit. Normalement, ils vont aller en dessous de votre carte NACE32 ou votre Flight Controller CC3D. Un bon Power Distribution Board va vous empêcher d'avoir des fils un peu partout et ça va vous aider grandement lorsque vous allez faire votre build. Numéro 9. Assurez-vous d'avoir plein de petits outils. Donc, achetez-vous des vis, des écrous, des boulons en nylon. Achetez-vous des fils à cerveau. Achetez-vous des connecteurs XT60. Achetez-vous... Euh, des petits Dupont connecteurs, euh, des bolettes, euh, des, euh, toutes sortes d'écrous, des heat shrink, tout leur taille. Assurez-vous d'avoir de tout. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent de Chine. Ça prend trois semaines, un mois avant de les recevoir. Donc, ça, ça vient de Malaisie. Ça m'a pris presque deux mois à le recevoir. Hein? Un petit, pot, un petit euh, battery checker, un petit buzzer. Donc, ça a pris beaucoup de temps. Donc, Achetez-en des petites affaires comme ça, ça ne coûte pas trop cher. Et puis, quand vous allez avoir un problème, vous allez pouvoir le régler. Numéro 10 et dernier conseil, avant de construire, avant de souder, assurez-vous que tout marche. Donc, placez-les à différents endroits, assurez-vous que vous avez de la place. 
C'est un petit conseil, mais ça va vous sauver bien du temps. Prenez le temps de vous assurer où est-ce que je vais mettre ça, comment ça va être placé, comment je vais le dispositionner, quelle longueur de fil j'ai besoin. Si vous faites ce travail-là avant, ça va aller mieux après dans la construction. C'est tout. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.